投军。嗨，开炮，开炮小鬼子弄得啥玩意儿是？不是不是的，不如俺接点雷响了。雷子，看你的了，放心吧，快快走，不走。注意警戒，继续前进。注意警戒，前进。所有的雷啊都埋好了，就等着鬼子高抬贵脚了。<笑>好，铁子，韩令，警戒冲锋号再开枪。是。参谋长，中间骑白马那个是藤野吧？没错，是藤野。<笑>只要是鬼子的马能踩上木雷，俺的字幕阵就成功了。法律子，你怎么就能确定他们能踩上雷？哦，他埋木雷的地方都留有标记。进来，来，你看看中间那个小树枝，看见了吧？那就是俺留下的。马一般不走路两边的车辙和水沟，鬼子骑的马正好走在路中间。如果是鬼子的马靠近小树枝旁，木雷就会响。到时候前后左右四个覆皮雷跟着都会响。<笑>要是鬼子老老实实趴下不动，算他们命大；要是他们一慌四下乱跑，砰砰砰，俺的马绿花就要遍地开花，绝对的光辉灿烂。马绿子，啊，藤野在后面，要是前面的人踩上雷怎么办？哎呀，政委啊，这就是俺的专利了。俺这个母雷的触发装置啊，哎呀，这这一时半会儿也跟你说不清楚，你放心。俺的雷挺俺的，俺让他长他就长。哇，你说的这么神啊？这不是神啊，这是科学，自然科学中的物理学。你看，不光物理学，还有光学、雷学、化学。行了行了行，见人就吹，一会儿吹炸了，看你怎么收拾。<笑>
走了。停止前进。小鬼子怎么不走了？走啊，走啊，走啊！司令官，你怎么下马了？前面就要爬山了。将军，你也下来。马上就要通过这段山谷。万一被狙击手发现，骑在马上的目标最容易被袭击。咱们还是一起徒步通过这段山口。大队长，这藤野好像有防备啊！如果地雷不响，这仗就不好打了。大队长，你看，你看，这小鬼子怎么不走了？这不是胡言马驴子吗？射击！射击！射击！前进！今天你为什么这么小心谨慎呢？雨中村局长，你就输在轻敌上。孙警官，我确实看了《三国演义》了。如果你是新四军，我从这里过，你会如何伏击我？孙警官，你这不是恶心我，我哪敢伏击你呀？我是打比方，你是新四军编辑队，你将怎么打？要是这样的话。我肯定派五大金刚上阵，然后给你唱个空城计，然后请你藤野君入瓮，雾里看花，把你弄得稀里糊涂以后，给你上一盘红烧猪蹄肉，外加四喜丸子，最后吃上一盘混蛋饺子。山口君，你真是几吃不几打呀！告诉你吧，如果我是新四军，我会在这里布上地雷阵。漫山遍野全是地雷，部队从这里一过，呼隆，呼隆，一堵山腰，一片火海啊！没想到新四军如此的愚蠢，不懂得战术，马驴子的，不行！哎，我说石头兄，你说那马驴子是不是演砸了啊？太小看他了，再不动手就来不及了。马驴子，啊，你的雷怎么不响呢？
真让你说着了，这新四军还真埋了地雷了，一片火海，地动山摇啊！撤！你这人不要嘴！撤！再去撤！撤！撤！撤！